тебе помощь нужна, нам надо будет побыть свидетелем. Водитель. Mm -hmm. Вы будете свидетелем? Здравствуйте. Поможете, нам надо побыть свидетелем. Нет, это не правовое государство. Не правова держава. Это не правовое государство. Всем привет! Сегодня у нас небольшое продолжение по полицейскому Цибулька. Как вы помните, это патрульный из Чернигова. Начало истории будет в описании. Коротко напомню, остановил он значит, водителя маршрутного автобуса, потому что у того якобы маска не на нос была одета. Ну, абсурд. И потом ему навешал там все, что только можно. Еще и 130-ю по наркотическому за отказ применил физическую силу. Проник в автомобиль. Ну, короче, как обычно, классическая схема, к огромному моему, конечно же, сожалению, на это называется уже классическая схема. Вот все то, что сделал Цибулька. После чего, как вы помните, он был задержан, этот водитель, и его доставили в райдел. И в сегодняшнем видео конкретно я покажу, что сделал Цибулька, называя это поверхностной проверкой. Вы же когда он тебе можно... А вот. Да. Угу. За. Да. Угу. Да. 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 Угу. да. Так, зараз у нас 12.32, с вас будет заниматься пойдан. Так, так. Так, юридически за помощь потребует? Конечно, потребует. До когда с мамой домой без оплаты? Ты погоди? Время. Сколько ли писал время? 12.32, да? Будь ласка, не кладите. Решите. Вот и я вам нужно не отдал. Нам мы его и не будем заборачивать. Что ли не заболоваем? Нет, не заболоваем. Будь ласка, поукладывайте все сумки. Нет. Будь ласка, поукладывайте все сумки, чтобы я впевнился, что у вас не имеет заболований. Все выпадет, будь ласка, на стол. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Что ли, мы такую заболоваем? Таблетки, гнезитки? Да, доставайте. Вы уже все равно фактически забудласки. Достаньте сюда, чтобы я впевнился, что у вас там нет заборонных вещей в обе. Какие вы таблетки выживаете? Все. Покажите, пожалуйста. Вы поедете, вы идите. Ну, так достаньте эти резинки. Мне вам надо эти резинки. Ну там на пятичный засоб вообще расскажу. Удивительно, что я не смеюсь. Я на полном серьезе скажу. Великому видели, что у вас. Мы сейчас даже туда с вами назад. Нет, вы, пожалуйста, покажите, что вы великому видели. Вы все ваши? Ничего не надо. Сидите, ночью дивиться, но все. Доставайте, пожалуйста, все. Ну подождите, говорю. Мне же не видно, что сыпается. Алло. Короче, я в районе отдельно. Машина стоит на центральном рынке. Все, давай, давай, вон, да, все. Все, на Сарабиловской, все, давай. В машине все. Доставайтесь. 
Не вставайте, нет, не вставайте, это ласка все сумма. Кладіть щось одне, візьміть в руки, будь ласка, ви дивно поводитесь. Так, розвертайте далі. Покладіть, будь ласка, документ. Наступне, покладіть. Покладіть. Зараз на що особу ще встановимо? Ось тут. Реєстраційний документ. Бач, посвідчення одягу. Не. Якщо ми відкриємо статтю 34 закону о національній поліції, то ми побачимо, що поверхностна перевірка проводиться в том случае, если у полицейского достаточно оснований полагать, что у человека может быть какая-то вещь, да, либо предмет, запрещенная, запрещенная да, вещь, либо ограниченная в обороте, либо вещь, которая может нести угрозу. Но никаких оснований, вот тех, которые я только что назвал, полицейский цибулька почему-то не называет. Он просто говорит, выворачивайте сумку, я посмотрю. Да, я хочу убедиться, что у вас там нет никаких запрещенных вещей. То есть у тебя не было оснований да, полагать, что у человека есть. И, ну, конечно же, не было. А для чего он это сделал? Ну, вот я сейчас оборвал, я думаю, вы поняли, для чего он это сделал. Он сделал это лишь для того, чтобы найти в вещах вот этого водителя документы чтобы потом сфальсифицировать на него административные материалы. И вот я кусочек тут вырезал, потому что там были персональные данные. И вот дальше смотрите. Тут побачим? Да. Все, нормально? Да. Так. Добрый, дивиться. Пане Олі, зараз вода щодо вас буде розглянути адміністративна справа, а саме того, що ви рухались маршрутному транспортному засобі в захисній масі, яка не закривала ні старого. Зачитаємо ваші права. Тобто він в цьому вирізаному кусочці вслух зачитує персональні дані водителя, а його колежанка записує ці персональні дані і вже встановлює чоловіка. І, як ви бачите, після того, як... Они увидели документы и установили человека. В дальнейшем поверхностная проверка не проходит, ну, не производится полицейским цибулька. Он только лишь сумку его досмотрел. Но если ты вот, считаешь, что у человека может быть что-то запрещенное, у человека, мы видим, есть куртка с карманами, штаны, то есть только лишь в сумочке да, могли быть какие-то запрещенные или ограниченные в обороте вещи, да, цибулька, а в карманах не могло быть. То есть абсурд, понимаете, он производил поверхностную проверку не с той целью, которая предусмотрена в законе, а с другой целью, которая в законе не предусмотрена. Применять полицейскую меру с другой целью невозможно, запрещено. Полицейская мера должна быть направлена четко на достижение той цели, для которой она предусмотрена. Но нет. И вообще, еще раз повторюсь, что поверхностная проверка не является обязательной. Если вам предлагает полицейский поверхностную проверку, я всем всегда советовал одно и то же. Отказывайтесь. Как только полицейский э, полезет самостоятельно к вам в карманы, это уже не будет поверхностной проверкой, это будет обыском. А поскольку полицейский не уполномочен в таких случаях проводить обыск, то все, что он у вас найдет, Это он нашел не у вас. Вот и все. 
Поэтому моя личная рекомендация – отказывайтесь от поверхностной проверки. И никогда добровольно не показывайте полицейскому, что у вас там находится. Потому что все, что вы покажете, потом будет использовано против вас. Вот как в данном случае. Человек показал, что у него есть. Цибулька обнаружила у него документы. И на этом основании составил на человека административные материалы. Как-то так. Видео из райдела там более двухчасов. Это вот просто я вначале сейчас такой очень интересный кусочек вырезал, вам показал. Я еще его отсмотрю дальше. Если там будет что-то еще, то мы еще продолжим про цибулька. Пока. И так, не бы мы живем в загале в державе, какая и не правовая, и не держава.